verandering met heel eerste die vraag 2 aan die vraag stel. So in die notenpakkie wat jy gekry het by die klasonderwijser, daar sal vraag 2 staan, die eerste vraag die waarna ons gaan saamkijk. V1, die icoon wat jy in die linker kan sal ook sien, so jy moet saam met my hier die vraag beantwoord. Die eerste ding wat ons altyd doen is voor ons die vraag is begin te beantwoord, ons lees dier die vraag en ons kyk na die skets die tabel wat hulle vir ons gee. Hulle sê die letters A tot F in die tabel hieronder stel 6 organische verbindings voor. As ons kyk na die eerste verbinding, CH3, CH2, CH2, CH O. Dan het ons by B, so ons kan sê, daar is een dubbelbinding, ons kan sê nie, het ons moleculaire formules wat hulle vir by C en by D vir ons gee. Dan sê ons by E, net te kyk na die eerste verbinding, sê ons bekend H is A, O en A. Dan by F, hou ons stop dat ons sê, hier is een verbinding en hier het ons een functionele groep. So hier die informatie wanneer ons dier ons tabel gaan, gaat belangrijk wees vir ons wanneer ons ons vraag beantwoord. 2.1, kom ons kyk na die vraagies, skryf die letters neer. Belangrijk, hier moet jy slechts die letter neerskryf van ja van die volgende voorstel. Die is jou 1 punt vraag hier. Koolwaterstof, 2.1.1. Koolwaterstof, wat is koolwaterstof? Een verbinding wat slechts uit koolstof en waterstof bestaan. Daar mag geen ander elemente in die verbinding wees. 2.1.1. Koolwaterstof. En as ons dier ons tabel gaan, kan ons kyk, hier het ons sierstof. Dat kan jy hier wees. Sierstof. Sierstof. Sierstof sierstof, so die beste een vir ons koolwaterstof, wat slechts koolstoffe en waterstoffe bestaan, is B. So die beste een vir ons is B. Daar het ons ons B antwoord. Dan vir hulle by 2.1.2 a alcohol die woord alcohol. So, ons sien die beste enigie wat ons kan sien, die alcohol staan somme uit. Hier het ons een alcoholgroep. E, maar onthou, jy kan dier die verbindings gaan, waar daar een sierstof is, kan ook een alcohol wees. So die beste sal wees om elke verbinding A, C en D te teken. So jy kan sien of daar nie nog een alcohol is nie. Die bekendste enige wat ons sien is by E, en ons kan sien daar het ons by E, daar is ons alcohol. Die gele ook vir ons D. So as ons D uitteken, dan sal ons ook alcohol kry. A ester. Om a ester te identificeer, moet ons kyk na koolstof, waterstof, en ons kyk na die sierstof. Belangrike ester het a gedeelte waar ons een alcohol gedeelte het en een karboxylsier gedeelte. So my ester die identificeer moet daar altyd twee sierstofies teen voordel is. So my ester, ons het dan vir F. Volgende, skryf die AUPEC neem naam neer van verbinding A. Skryf na verbinding A, om sy naam te gee, moet ons om eerst teken en om te teken CH3, CH2, CH2, CH O. Ons weet dat ons 1, 2, 3, 4 koolstof het. As ons 4 koolstof het, dan sit bied. So hierdie, wat een verbinding is daar? Bietanaal. So ons kan om teken C, dubbel binding, O, en ons het ons H. Hy is een aldeet en ons kan omsê, hy is beta na. Volgende een, verbinding B, so ons kyk na verbinding B, en ons begin een nommer die naaste aan ons, functionele groep. Hier het ons, ons dubbelbinding, so ons met die naaste aan die dubbelbinding begin een nommer. Ons kan sien, hy is nommer 1, hy is nommer 2, ons kan opgaan 3, dan is die binding te kort, die ket dan. So ons 3, ons kan 4 hierdie kant toe gaan, en ons kan sien, 4 tabozies jaar, hierdie is ook 4, so ons het nou, 
Say k tang by 2. Was the say k tang by 3. And also no say k tang by 3. So as 1 and 2 3 say k tangs. And all here 3 say k tangs is. Matil group. C A 3 is matil. Yal is the belangere. Ons het op die eerste koolstof het ons een dubbel binnen. So, hy gaan die volgende naampie kry. 2, die tweede koolstof het is een methyl, die derde koolstof het is 2 methyl, so is 2,2,3. En omdat het 3 methyl is, gee jy ons om 3 methyl, en omdat het 1, 2, 3, 4 is, is het bit 1, 1. Belangrijk is so is om die nummer neer te skryf waar die dubbel binding voorkom. So op die eerste koolstof kom die dubbel binding voor en hy kry die achtervoegsel 1, omdat hy een dubbel binding is. So belangrijk by hierdie verbindings is nommer jou koolstof. Kijk waar is jou syketangs? Nommer jou syketangs tweede en op die derde en koma 3 voor. Belangrijke nota, schrijf die nummer neer waar die functionele groep voorkom. Volgende vraag, 2.3. Verbinding C is een functionele isomeer van verbinding A. Schrijf die structuurformule van verbinding C neer. So, ons moet verbinding C sy structuurformule moet ons neerskryf. As ons weet dat A is een aldeheid. So, as kyk al die hede, en isomere van al die hede is ketone. So, in ons nota is dus geleerd dat al die hede sy isomere is ketone. So, C moet een ketone wees. So, as kyk, ons is omteken, sal ons sien, daar het ons ons ketone. So, maar jy moet weet dat al die hede sy functionele isomere is ketone. En daar kry ons die ketoon. 4 koolstof, 1, 2, 3, 4. Ons ketoon kan slechts op die tweede koolstof voorkom. Ketoon is tussen twee koolstof. Kry ons ons ketoon. Volgende vraag, 2.4. Verbinding D word as een van die reactans. Die reactans gebruik om verbinding F te bereik. Daar was net wat sê, F is een ester. So verbinding D word gebruik om verbinding F te bereik. 2.1.4 2.4.1 Soorte reaksie wat plaas vind om F te bereik. Die soorte reaksie. So ons weet, hy is een ester. So die reaksie moet dan vir ons esterfikasie vir ester of Hy val onder kondensatie reacties. Dan, die IOPEC naam van verbinding D. Ons weet nou dat ons het die ester en ons het vir ester in het plaas gevind. Nou soek ons vir D. Omdat D, het is al reeds by die vorige vraag het gesê, D en E is D. Alkohol. So ons moet nou kyk wat die alkohol is, D. So ons omteken, dan sal ons sien dat hy propan 1 ol is. Weer eens, maak seker jy skryf die 1 neer waar die alkohol voorkom. Propan 1 ol. So as jy kan sien, jy sal een punt verloor as jy net propan 0 kan geskryf het. So propan 0 sal jy een punt verloor omdat jy nie aangeduid het waar die een, waar die alkohol voorkom het. Alkohol kom het, eerste koolstof voor. Volgende vraag, die structuurformule van die ander organische reactans wat gebruik word. Die structuurformule van die ander organische reactans wat gebruik word, ons het klaar die alkohol, so die volgende een gaan vir ons die, sterie een die alkohol is, Hy gedeeld is alkohol, so die rest bly oor, hy is ons karbocilsie. Dit is die structuurformule van die ander organische reactans. En ons kan sien, ander een is die karbocilsie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 
Hij is ons veerkoolstoffe en hy is ons functionele groep, ons organische verbinding, hy is een karbocilsier. Gaan vraag, die IOPEC naam van verbinding F, ons moet sy naam geef. Om een ester te benoem, geef ons eerst die eerste, die alkoolse naam, alkool, propan en ool, en die tweede gedeelte, geef ons die karbocilsierse naam. So, om die naam te gee, sal ons sien dat die naam is die volgende, propylbitanoe aard. Propanoe word propyl en bitanoe sier word bitanoe aard. Esters sy achtervoegsels is bitanoe aard. Oe aard is esters sy achtervoegsel. En bitanoe sier word bitan en propanoe word propyl. So, daai is vir ons vraag 2 gewis. So, ons kan ingaan. Hier is een tweede vraag, en hierdie vraag gaan ook ons saam beantwoord. Ons kyk, 2.1, hulle geef weer vir ons 1, 2, 3 organische verbindings. Ons kyk na organische verbinding nummer 1, ons identificeer sommer klaar, H is een kloor, I is ook een kloor, en organische verbinding 2, daar sien ons alkoolgroepie, en organische verbinding 3, sien ons dat ons die C dubbelbinding O, karbonele groep in die middel. Kom ons kijk na die vraag, skryf neer die volgende, 2.1.1, die naam van die homoloe reeks waar aan C boor. C, uit ons theorie, het ons geleerd dat, as ons een C dubbelbinding O, tussen twee ander koolstof weet, weet ons dat is een ketoon. Ons kan sien, hy is een ketoon. Die IOPEC naam van verbinding A, ons kyk verbinding A is een IOPEC naam, nou by verbinding A moet ons pas op vir die volgende. Ons sien dat hy het ons een kloor, het ons ook een kloor, nou ons kan begin in nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8. Op die vierde koolstof kan ons sien dat hy het ons in my tiel groen. Nou, hier sien ons is 3, 1, 5. Maar as ons van die linkerkant af nommer sal ons sien, 1,2,3,4,5, en ons sal sien, hy kom dan by 6,7,1,8. So om die naam te gee, sien ons dat hierdie methylgroep, sê dan op die vijfde een, maar as ons van die rechterkant afnommer, dan sien ons ons met tielgroep sê op die vierde een. So, een wenkie so. Vertakkings kry voorkeer boekhan, hallo alkaar. Vertakkings kry voorkeer boekhan, hallo gene. So, dit sal dan wees, 1, 2, 3, 3, 5, 2 kloon, as die kloon, en dan sal ons 4 met 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ook daar. Ons kyk wat is die antwoord, en soos ons kan sien, 3,5, die kloro, 4 met 10, ook daar. En wenk, as jy jou getalle by mekaar tel, moet jy die laagste getal kry. So, ons sal een verkeerde antwoord gekryd, so ons geskryf het, 4, ons sal een verkeerde antwoord gekryd het, so ons geskryf het, 4, as ons geskryf het, hierdie ene lewe, vierde een, en hy kom die sesde een, die kloor, en dan sal ons geskryf het, 5 moet deel. 
So 3 plus 5 geeft voor ons 8 plus 4 geeft voor ons 12. So die boonsteen geeft voor ons 12, maar als we hier in die ondersteen moeten gaan, 4 plus 6 plus 5 zal voor ons 15 geven. So een belangrijke die een met die laagste getal is die correcte antwoord. Je eens, naaste aan jou, syketang moet je noemen. Die syketang skryf voorkeer ook aan ons halogene. Ons kan aangaan, volgende een, 2.1.3, die structuurformule van die tertiaire alcohol. So hulle wil die tertiaire alcohol van die structuur is meer van verbinding B. So ons moet van verbinding B tertiaire alcohol maak. En wat weet ons van tertiaire alcohol af? Ons weet dat die alcohol, as hy hier sit, en as die alcohol die kant, en as die steeds die cel verbinding, ons moet hom verander, so dat hy drie koolstoffe rondom hom het. En daar so kan jy sien, ons het die alcohol, en die alcohol is verbind in 1, 2, 3 koolstoffe is rondom die prik, meer koolstof. So sal sien, daar het ons alcohol, op tertiaire alcohol, hy is omring dier drie ander koolstoffe. 2.2 Alcohol en metanoosier word in die verantwoordelijkheid van een geconcentreerde swavelsier verhit om een sekere ester te vorm. So hier wil hulle een ester vorm van vir ons. Ons wil een ester vorm wat is die rol van die geconcentreerde swavelsier in hierdie reaksie? Nou, hulle het swavelsier bijgegooi en ons weet dat by verestering of esterificatie dien swavelsier as die katalysator. So, swavelsier tree op as die katalysator of hy verhoog die tempo van die reaksie. Ons het dit in die reaksie tempo geleer. Katalysator verhoog die tempo van die reaksie en hy kan ook optree as een dihydreermiddel. Skryf die naam of die formule van die anorganiese product. Hulle is lief om hier die vraag even te vraag oor die anorganiese product. Anorganies beteken daar is geen koolstoffe by nie. Van die anorganiese product wat gevorm word en wanneer ons esterificatie bijvoer uh, plaasvind, dan kry ons een anorganiese product van water. So ondou hier die anorganiese product wat water is. Dan gooi hulle vir ons om een empirische formule by. Hulle sê een ester. So die ester bevat 6,67 water persent waterstof, 40% koolstof en 53,33% seerstof. Die molere massa van die ester beteken die molere massa van die moleculaire formule van die ester is 60 gram per mol. Hulle sê, een bereik, een berekening, een bepaalde empirische formule van die ester. Stap 1, ons skakel die presentaties oor na massas toe, na gram toe. Daar het die stap 1, ons het die presentaties 40% word 40 gram. Dan het ons 6,6% word 6,6 7 gram en 53,33% word 53,33 gram. So al hier het gramme geword. Die percentage het gramme geword. Dan, omdat ons mol bereken, gaan haal ons koolstoffe molere massa van die periodieke tabel af. Waterse molere massa is 1 en seerstoffe is 16. Ons weer die mole uit. Haar kan sien, ons krij die mol en hoe het hulle hierdie 1, 2 en 1 gekry? Ons kies die kleinste mol en ons deel al die mole dier die kleinste mol. Dan kry ons ons aantal atome. So, 3,33 deel dier 3,33 geef ons 1, 6,67 deel dier 3,33 geef ons 2, en 3,33 deel dier 3,33 geef ons 1. En ons empirische formule is CA2O. Hou verhaal, bereken die moleke leren formule. Om die moleke leren formule te bereken, moet ons heel eerste 
ons het hulle gee vir ons die molere massa van die moleculaire formule. So ons moet eerst die molere massa van die empirische formule bereken. En dan deel ons die molere massa van die moleculaire formule, deel die molere massa van die empirische formule, en ons kree een factor, en ons kan die factor van die volde saam met die verbinde. Daar geel vir ons die molere massa van die empirische formule, geel vir ons 30 gram per mol, hulle vat die molere massa van die moleculaire formule, en hulle deel die molere, die, molere, die molere massa van die moleculaire formule, deel die molere massa van die empirische formule, en ons krijg een factor van 2, en ons vervulde die factor recht dier die empirische formule, soos C1 word C2, H2 word H4, en O1 word O2. Volgende, skryf leer die structuurformule van metanoosier. So, hulle het vir ons die alcohol, as hulle metanoosier so. So, metanoosier, metaan beteken 1, en oosier as een karboxylsier, en ons kan teken metanoosier, en daar sien ons, metaan beteken slechts 1, en een karboxylsier, daar is die funksionele groep van karboxylsier, en dit is metanoosier. Metanoosier het slechts 1 koolstof. Ons het die karboxylsier, en die vraag die IOPEC naam van die ester. As die IOPEC naam van die ester moet gee, dan sien ons as die die moleculaire formule van die ester is. Ons het klaar die moleculaire formule van die ester, en dan gee die karboxylsier, so nou het ons net die tweede gedeelte nodig, die alcohol. Die alcohol, en ons sien, as daar klaar 1 koolstof weg is, dan blijf slechts 1 koolstof oor. En die alcohol met 1 koolstof, gee vir ons methyl, so methanol, 1 koolstof alcohol is slecht, is methanol, en is methyl methan oor aard. So, ons het nou baie vinnig die die eerste twee vraag is gegaan, maar ons gaan vir jou nou meer tyd gee om die volgende vraag op jou eie te doen. So, hierdie vraag het hulle die hier met julle op julle eie beantwoord. So, volgende vraag, vraag 2, hierdie vraag hier gaan ons vir julle vraag om vir ons my antwoord te gee. So, ek geef jou 3 minute, gaan saam met jou die vraag deurlees en dan gaan ons vir julle van die antwoorde vraag. Julle kan die antwoorde oor WhatsApp stuur of oor die chats in Teams. So, vraag 2, ons kyk, heel eerste, kyk na jou tabel. En dan geef A vir jou vir metanoosier, B vir pentanaal, C vir jou moleculaire formule, D sien ons brome, E, D1 sien ons, daar is OA groep, en F sien ons, W1, daar is een C haben. 2.1, 3 minute, toe gevoos vir 2.1, toe by 2.1.3, dan vraag ons by Robin Weil, en by Proteus, en by 6 en 7, om vir ons die antwoord te geef. So die eerste een is Robert Weil, tweede een is Sex en C, en die derde een kan Proteus ons vir die antwoord. Twee punt een punt een, verhalen van ketoon, ketoon is F. Ja, het is klaar die eerste rechte antwoord. Ons vraag nog slechts voor die tweede antwoord nou. Hulle vraag twee verbindings wat functionele isomere is van mekaar. Ons vraag van 6 en C. Twee verbindings wat functionele isomere is vir mekaar. Functionele isomere.
So, hulle is een functionele isomere. Hulle het twee so functionele groepe verskil, maar hulle die selfde molekuleere formule. B en F. Baie dankie vir die antwoord. Nou, kry ons al reeds die antwoord. B en F is correct. Ons weet dat aldeed en a ketoon. Hulle is functionele isomere. Die selfde soos by die voorvoerige vraag hier. Aldeed en ketoon. As ons kyk, 1, 2, 3, 4, 5, hy het ons C5 en ons het H 3, 6, 7, 8, 9, 10, so is 2, 4, 6, 8, 10, so is 7, 5, H, 10, en hier een penta beteken 5, so is 7, 5, en as ons een teken, dan moet hy ook vir ons H, 10, oog hier. So al twee sy molekuleere formules met die selfde is maal na strikt hulle is functionele groepe vir skil. A koolwaterstof. Koolwaterstof, a C, hy is ook een correcte antwoord. Baie dankie aan Proteus en aan Sex en C en aan Robinwin. So nou gaan ons na die volgende vraag is toe. 2.2 2.2 Weer gevoels uit 2.2.1 en dan wil die homoloe reeks he waar aan D behoort. So as jylle die antwoord het, enige school kan jylle die antwoord vir ons post in die groep. Ons geef vir jou 3 minuute om 2.2 te beantwoord. ons het halo alkaan, hy is die correcte antwoord, baie dankie Robin Weil, baie dankie Sex en C, ons nou die IOPIC naam van verbinding D, wat is D sy IOPIC naam? Ons kyk, wat is koolstuur eerste die correcte IOPIC naam? Maak seker dat jy weet wat die koolstof vir jou brouwem sit. Jy kies van wat er kant af die nommer. Enige school kan vir ons die naam in die zetstuk. Ons hoek deze naam. Wat is deze naam? Nou, nog iemand wat vir ons die naam van D het die? So, as ons kyk na verbinding D, en ons nommer die koolstof, sal ons sien is Dankie aan Robin Weil, hy is 3,5 diebromo oktaan, kom ons kyk, 
Kalau kurikus, yang dua tiga, tiga berum, empat lima. So as tiga koma empat. Inilah dah dua berum, as itu as itu tiga berum. So dah as tiga koma empat tiga berum. Inilah yang dua tiga empat lima, sis sifat ah oktan. Belangar dasu, tersen tiga berum oktan. Mak sihkan, kumpul tiakan kum selesai tersen an nomor in a letter. So, kumpul tiakan kum selesai tersen an nomor in a letter. Koma kum tersen dua cifers, dua dua nomor tersen dua nomor kerja so koma in tersen an nomor in a letter kerja awak sa kumpul tiakan. So di berumu okta. So, as jy genommer het van 1, 2, 3, 4, moet jy sê 4,56. Jy het 4,6 die broom op taan gedaan. So, het verkeerd gewees het van 1, 2, 3, 4, 4 plus 6 geef ons 10 en 3 plus 5 geef ons 8. Ah, so. So, maak seker by hierdie vraag he, dat het 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
uns kann sehr drie wegnehmen. Dann verander uns die Ketten an 1, 2, 3, 4. Dann het uns ein Bit. Dann schreibt uns die, die CA3 Gruppe, die kann uns dann auf die derde Gruppe, so als 3 Methyl Bitan. Ich kann nicht da so. 3 Methyl, das ist korrekt, ich kann für 3 Methyl Bitan. Ich habe 2 Ohren gewesen. So, wir müssen mit dem Metro anders für uns nach 2 Ohren tun. Maßnehmen. So, dann können wir Robin Willen 6 und C. So, bei Robin Willen haben wir nicht zwei Unwesen achten. Die Ketuen bleibt sitzen auf die zweite Kohlstoff. Und die CA3 soll dann schreiben, die derde Kohlstoff. Und uns soll dann eine Methylgruppe. So, dann soll er für uns 3 Methyl bitte an 2 Unwesen. Kijk, daar is F, B en F, ons het zeer gekregen, ons het is hallo alkaan, wat ook al alkylalit kan genoemd worden, ons het 3,5 dibroom octaan, en ons die positie is meer, pentaan 3 oon, ons die ketan is meer, 3 methyl bitaan 2 oon. Volgende, 2,4, ons kijk bij 2,4, het dierende reactie van van verbinding A, so hulle het verbinding A, met verbinding E, so verbinding A en verbinding E, en die teenwoordigheid van een sierkatalysator, word twee producten gevorm, so twee producten, ons gooi die karboxylsier en die alcohol, gooi is by mekaar, en twee producten word gevorm, nou word twee gevorm, vir die organische producten gevorm, skryf neer die IOPEC naam, so vir die organische product, so daar word beide organisch en een anorganische product gevoel. Wie kan vir ons die organische product sy naam geef? Belangrijk by die naam van die organische product, het is eers die alcohol, dan die karboxylsier. Die alcohol, die il, achtervoegsel en die metanoosier word metanoaat so die sier gedeelte word oaat so wie kan vir ons 2.4.1 die IOPEC naam geef van die verbinding tussen die metanoosier en die alcohol as ons kyk Karboxylsier plus alcohol, dan krijg ons een ester. So, hier word een ester gevorm, ons soek die esterse naam. Ons geef jou twee minute enige school, wat die antwoord kan die antwoord vir ons plaas in die chats. Hexyl metan oaad. Hexyl metan oaad. Ons sê dankie aan Jason. Jason het vir ons die antwoord te geen, as jy is ook dankie vir 6 en C. So ons het hexyl metan oaad. Ons is kyk. Hoekom het hulle gesê hexyl? Was 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 is hexyl. Hexanol, dit is hexanol, hexan, 1 ol, so hexan, 1 ol, word hexil. En dan het ons, metanoosie, hy word metanoaad. As ons kyk, dan sal ons sien, hy word hexil, hexan, 1 ol, word hexil. En metanoosie, word metanoaad. Volgende 1, 2.4.2, die stuk 
tierformule, hulle soek die structuur formule van die funksionele groep. Ons soek slechts die funksionele groep van die ester wat gevorm word tussen die twee. So enige een van julle kan dit teken, en dan kan julle vir ons die foto in die WhatsApp groep stuur. So teken goed vir ons die funksionele groep nie, en stuur julle vir ons die foto in die WhatsApp groep. Ons soek die structuur formule. Die structuur formule van die funksionele groep. Slechts die funksionele groep, nie die volledige exil meta nie waard nie. Slechts die funksionele groep. Ok, ons sal kyk in die chats as die, in die whatsapps, as die foto van die funksionele groep deerkom, net om te wees, ons weet dat a ester, a ester het a C, double bind in O, en hy is verbind aan a sierstof, en ons weet dat die sierstof is verbind aan a koolstof, en die C dubbel binnen O is ook verbind aan die rest van die. So, as ons kyk, hierdie gedeelte is ons karboxylsier gedeelte, en hierdie gedeelte is ons alcohol gedeelte. Jy kan ook omdraai, speelbeeld vir hom teken, dan sal jou alcohol gedeelte eerste wees, en dan sal jou ester gedeelte tweede wees. So, as kyk na ons antwoord, Daar is ons C dubbel binding O, O en die C. So ons het ons alcohol gedeelte en ons dus karbok sielsier gedeelte. Weer eens, net belangrik, het hulle gevra vir die organische product, as hulle gevra het vir die anorganische product, is hulle water gewees. 2.5 Verbinding C C10 H22 reageer met hoog temperatuur en druk om 3 koolstof alkene 3 koolstof alkene P en A alkaan kiep te vorm, soos nie onder. Skryf neer die soort reaksie wat plaas is. Wie kan vir ons vinnig die reaksie geef wat plaas wat? C10H2, hulle breek om op in twee verbindings. So wat die type reaksie? Daar het ons thermische kraking, ons thermische kraking. Dankie aan die leerders. So kom ons kyk. Daar het ons slecht kraking. Hoe het die pratie? Thermische kraking of kraking? Baie dankie aan die leerders. Volgende, wat is die moleculaire formule van verbinding kie? So ons weet kraking het plaas gevind, van ons groot organische molekules opbreek in twee kleiner organische molekules. So wat is die moleculaire formule van verbinding kie? Dou, kie is die alkaan. Daar so het ons vir kie. Kie is die alkaan en peer is die alkeen. So wat is die moleculaire formule van verbinding kie? Ons jylle die antwoord het en jylle antwoord vir ons net vir na plaas. Die moleculaire formule van kie. Ons het C7H16. Kom ons kyk. Hierdie het ons een 3 koolstof al ken. So, as P al reeds 3 koolstof het, dan vir die alkaan sal ha 3 minus 10 minus 3 geef vir ons 
en van waterstoffe alkaan is het die 7 maal 2 plus 2 geef voor ons 16. En 6 en 7, so antwoord is ook rek. Volgende een, 2.5.3, structuurformule van verbinding P. So ons weet hy sy alkeen en hy 3 koolstof. So wat is sy structuurformule? So kom ons teken sy structuurformule. Hy 1, 2, 3. O is al reeds 16 waterstoffe gebruik. So daar moet nog 16, daar bly 22 minus 16 geef vir ons 6, soos 1, 2, 3. Daar had ons klaar 3 gebruik. So dit maak die saak as ons die dubbelbinding die kan sit op, hy kan die hulle is die sjaal. So kom ons het dus dubbelbinding in, daar had ons 4 bindings, ons het vier bindings, as die derde binding, en dan het ons ons vierde binding. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 3 koolstoffe en 6 waterstoffe. Daar is 6, 7, H16, en dan het ons die organische verbinding. So, die structuurformule, is baie makkelijk om kraken te identificeren en die aantal koolstoffe te tel en om uit te vind. So ons kan aangaan naar die volgende toe, fysische eigenschappen. kom ons kyk na die fysische eigenschappen. vraag 3. Hulle sê, leer het onderzoek faktore wat die kookpunte van alcohol beïnvloed. So hier sê hulle die kookpunte van alcohol word beïnvloed. Hulle gebruik gelijke volumes van elk van die alcohol en verhuid hulle apart in een warm bak. Die temperatuur waarby elke elke kook word gemeen. Die resultaten wat verkry word is in die tabelle onder. So hulle het alcohol uit hulle verhuid en ons verskillende kookpunte gekry. Ek vind hier die term kookpunt so belangrijk om die definitie kookpunt te seker maak dat die definitie wat jy gee is die ene in die examenrichtlijn, die temperatuur waarby damdruk gelijk is aan die atmosferiese externe druk. So het is of 2 of 0 punte wat jy krijg vir die definitie. Ons maak nie meer gebruik van die temperatuur waarby een vloeistof en een gas verander nie. Daar is nie wat die definitie wat ons soek nie. Ons soek die temperatuur waarby damdruk gelijk is aan atmosferiese druk. 3.2, wat het eigenskappen van alcohol maak, het noodzakelijk dat hulle aan die warm, aan die waterbad verhutend word. So, ons kyk, volgende, omdat ons hulle in warm water verhut, of in die waterbad, alcohol is hoogst vlambaar, dit kan makkelijk vlamvat, of hulle is vluchtig. 3.3, die kookpunte van alcohol word met mekaar vergelijk, aan water. Hulle vraag vir ons, aan water structuur, hulle vereiste moet die alcohol voldoen om dit een rechtvaardige vergelijking te maak. So skik, die alcohol moet reg het primaire alcohol. So, ons vergelijk die primaire alcohol aan mekaar, nie sekundere of tersere alcohol wat aan mekaar vergelijk word. Dan sê hulle verduidelik die neiging in kookpunte volledig. Om die neiging in kookpunte te verduidelik, kijk ons na die volgende, heel eerste. By vraag 3.3.2 is belangrijk om, wanneer jy die verduideliking te geef, kijk ons eerst na die structuur, So die ketanglengte, meer koolstof van die ketang, op hulle moleculaire grootte, die oppervlakte neem toe van boon na onder. Beteken ketanglengte van betaan 1 oor na hexaan 1 oor. By betaan het ons 4, 5, 6. So die aantal koolstof raak mede van boon na onder. Dan kyk ons na die intermoleculaire krachte. Die intermoleculaire krachte wat ons by alcohol krij, van der Waals, London krachte, dus die dispersiekrachte, dit neem toe van boon na onder, van B 
Ik kan 1 ool na, ik zal 1 ool. So, ik neem toe van boon na onder. So, alcohol het beide, beide van der Waals krachten, 1 London krachten, 1 dispersie krachten wat hulle het. En neem toe van boon na onder. So, het is eerst die structuur, dan die intermoleculaire krachten en dan laatste moet die voor ons zien oor die energie. So, as jy by hierdie structuur hou, dan sal jy altyd jou volle punte kry. So, wat kan ons sê van die energie? Energie is nodig om die intermoleculaire krachten te oorkom, of om hulle te breek, neem toe van boon na onder. So, die meeste energie is nodig om by x aan 1 o, as by beta aan 1 o. 3.4, hoe zal die koppunt van hexaan 1 oor beïnvloed worden indien die volume van hexaan 1 oor gebruik, gebruik word vir dubbel word? Die koppunt zal die selfde bly, al vir dubbel die volume, maar ek sak wat die volume nie, dit sal by die selfde koppunt sal het nog steeds koop. So kies vir hoog, vir laag, vir selfde, sal die selfde nie. In een ander onderzoek vergelijk leer is die koppunte van hexaan 1 ool en hexaan naal. Hier vergelijk ons na alcohol saam met de aldi. So dit is twee verskillende, twee verskillende funksionele groep wat met mekaar vergelijk word. Skryf vir onafhankelijke veranderlijke vir hierdie vergelijking neer. En ons onafhankelijke veranderlijke kunnen sien is die funksionele groep. Ool en aal wat mekaar vergelijk vergelijk word. Dan, 3.2, hulle vind dat die kookpunte van hexaan 1 ool hoor as die van hexaan naal is, verduidelik W1 is volledig. W1, as hulle vraag verduidelik, die drie structure, is eerst die structuur, dan die intermoleculaire kracht, dan die energie. Soos begin by die structuur, die moleculaire kracht van al die het in hexaan naal die dipoolkrachten, en kunnen zien tussen die moleculen van alcohol, hexaan 1 ool, het is een toevoeging tot die dipoolkrachten en die londenkrachten wat waterstofbindings. So, die alcohol het waterstofbindings en die type de moleculaire krachten, die waterstofbindings is sterker als die dipoolkrachten bij die aldi. Dan kunnen zien die energie weer eens, sectieren, intermoleculaire krachtsterkte en energie. Meer energie benodig om die intermoleculaire krachten van hexaan 1 ool te voorkom of te breek. So, hexaan 1 ool sy intermoleculaire krachten is sterker as hexaan naal sy. Hoekom? Want hy het beide waterstofbindings en hy het dipool-dipool krachten. Hy het slechts dipool-dipool krachten en nie waterstofbindings. Dus hy kom die meer energie nodig as om die hexaan 1 ool as die hexaan naal. Weens, minder energie kan jy ook sê, minder energie benodig om die intermoleculaire krachten in die hexaan naal te oorkom of te preem. So daai is die eerste vraag 3. Ons kyk na nog een vraag 3. Volgende vraag 3 wat ons het is, definieer koopunt. So, jy weet nou al, die mense gaan makkelijk vir jou weer vraag wat koopunt is. En om koopunt te definieer, ons wacht ook terug, om koopunt te definieer, twee punte, selfde definitie, temperatuur waarby damdruk gelijk is aan atmosferische druk. So, hulle soek die een waarby die temperatuur waarby damdruk gelijk is aan atmosferische druk. Dan vraag hulle, wat is die verwantskap tussen die sterkte van die intermoleculaire krachten en koopunt? So ons weet dat as die sterkte van die intermoleculaire krachten toeneem, sal daar een toename wees in koopunte. Maar jy moet pas op vir die gebruik van die direk evenredigheid voortie. Van die twee veranderlik is direk evenredig is, dan het ons een regel leid. Maar hier weet ons slechts dat die sterkte verskillende as die intermoleculaire krachten, as die intermoleculaire krachten toeneem, sal ons sien dat daar een toename in temperatuur, so met die toename in intermoleculaire krachten sal daar ook een toename wees in temperatuur. Maar ons kan nie met sekerheid sê dat dit 
direct evenreg is, so ons gaan vaak gebruik van, die kooppunt is evenredig aan die sterkte van die intermoleculeer kracht. So, pas op vir die gebruik vir die direct evenredigheid teken. So, jy kan sê, om veilig te wees, met een toename in die sterkte van die intermoleculeer kracht, sal daar een toename in die nie, kooppunt wees van die verbindings. So, daar is net een ietsie waarop my oplet, die sterkte van die intermoleculeer kracht, nie, hoe sterker die intermoleculeer kracht, hoe hoer is die kooppunt. So pas op vir die direct evenredig iets voort die raas op. Dan kies, wat is die verwanskap tussen sterkte en die intermoleculeer kracht en kooppunte? Ons het propaan, propaan 2 oon, propaan 1 ool en propaan noosie. So ons het een alkaan, een ketoon, een alkohol en een karboxyl sê. En ons kan sien dat die kooppunte is bezig om te stuig. Soos die functionele groepe verander, is daar een stuiging in koopen. So hulle vraag, wat is die verwanskap? Ons kan sien, A, propaan, alkaan, Londenkrachte, dispersiekrachte, geniseerde dipoolkrachte. Ons kan sien, by B, het ons dipoolkrachte, ons het Londenkrachte en dispersiekrachte, ons sien dat die intermoleculeere krachte wat A as in B is swakker en sterker ons kan sien die London krachte is swakker as diepel krachte en ons kan sien dat die volgende in die vraag by 3.2 verduidelik verwees na die type en die sterkte intermoleculeere krachte die verskil in koopunte verskil tussen C en D. As kyk na C en D, daar had ons een alkohol en een karboxyl sier. Wee eens, by die C en D, al twee waterstofbindings, alkohol, het een alkohol en een C O. D het twee meer plek vir waterstofbindings, hy vorm die meere, D het meer, is meer poleer, C het slees een of minder plek vir waterstofbindings, Dan kan ons sien, D het sterker intermoleculeere kracht as C, C het is swakker intermoleculeere kracht as D. So hulle wil hee, jy moet sê die type intermoleculeere kracht en die sterkte. By hierdie 6 punte moet jy die type gesê het en die 6 punte. So die intermoleculeere kracht, hulle volg uit die hoofdstuk uit graag, ja of uit wat is gedoen het. Is verbinding B een gas of een vloeistof by kamertemperatuur? Ons kyk na verbinding B. Hy gaan kook by 56 grade. Kamertemperatuur 25 kamertemperatuur so hy het nog nie gekook by kamertemperatuur. Hy kook eers by 56. So hy moet een vloeistof wees. Volgende hierdie vraag hier moet jylle weer vir ons die antwoorde stuur. Vraag 3. Leer is gebruik verbindings A, B en C om een van die faktore van damdruk van organische verbindings beinvloed te onderzoek. Onder die betaan 1 ol, betaan 2 ol, propanoos hier, definieer die term damdruk. So kan een van die skoles geleerders vir ons weer die definitie gee van damdruk. So ons geef jou 2 minuten om vir ons die definitie deel te stuur van damdruk. Dan kan die volgende leders gelang focus op 3.2, skryf die onafhankelijke veranderlijke vir hierdie onderzoek neer. So as jy die antwoord het vir 3.1, stuur die antwoord vir ons hier in die chat of vir WhatsApp. 3.2, die man kan vir ons die onafhankelijke veranderlijke deur stuur. Dan kan iemand ook vir ons sê wat is verbinding A of B uit die hoogste damdruk.
definitie van dampdruk. Ons kijk, wat is die definitie van dampdruk? Wie kan voor ons die onafhankelijke gee van dampdruk is die druk uitgevoerd van die damp en evenwicht met die vloeistof en ons kijk, in een gesloten systeem. Hij is dank je voor Jason. Je moet kijken of Jason correct is. Druk uitgeoefend door een dam en evenwicht met zijn vloeistoffase in een gesloten systeem. So daar jy is goed, rek. Baie belangrik hier so, wat is damdruk? Die druk uitgeoefend door een dam en evenwicht met zijn vloeistof in een gesloten systeem. Volgende, 3.2. Dank je voor Robin Wil. 3.2. Schrijf die onafhankelijke veranderlijke van jullie onderzoek. Wat is die onafhankelijke veranderlijke? Je nog iemand die onafhankelijke veranderlijke van jullie onderzoek. 3.3. Proteus is correct. Het is een A en B, het is een C, die functionele groep, die onafhankelijke veranderlijke, en hij is ook correct. So, dank je aan het en C, Robinweil en Proteus, daar is die correcte antwoorde. Dat is die functionele groep, dat is die onafhankelijke, of die type intermoleculaire kracht, of die homoloriex. En hulle het ons gevraagd wat die hoogste damdruk, en die hoogste damdruk is B. Nou, 3.4. Hulle sê, verduidelik jou antwoord op 3.3 volledig. Sluit die type in die moleculaire kracht by jou verduidelik in. So, ons wil hee 3.3 te verduidelik hoekom het B die hoogste damdre. Ons wil weer die type in die moleculaire kracht. So, as ons kyk, ons is bij B het ons een ketoon en bij A het ons een alcohol. Weens, bij A het ons waterstofbindings, bij B het ons dipool dipoolkrachten, omdat daar is polair, en dan sien ons dat as ons die intermoleculaire krachten vergelijk, B Biet aan twee oon het dipoolkrachte en londenkrachte tussen die molekiele. Verbinding A het waterstofbindings en het dipool dipoolkrachte en londenkrachte tussen die molekiele. So ons kan sê dat die intermoleculaire krachte van binding B is swakker as die intermoleculaire krachte van binding A. So is verdige, meer energie is nodig om die intermoleculaire krachte te hoor kom of te breek by verbinding A as in verbinding B. So verbinding B sy intermoleculaire krachte is swakker en A sy intermoleculaire krachte is sterker. En ons kan sien die volgende, ons gaan goed net terug. So as ons vinnig net kyk tussen intermoleculaire krachte die neiging wat dit intermoleculaire en damdruk so ons sien dat B het die hoogste damdruk gehad B het die hoogste damdruk so as die intermoleculaire krachte afkom so is een afname min of meer met sal die damdruk toeneem So, daar is net een algemene neiging, hy is nie omgekeer evenredig nie. So, ons kan kyk, hoogste damdruk, so die damdruk sal verhoog as die intermoleculaire krachte afneem. Hoogste damdruk en bied aan twee oon, hy het een swakker intermoleculaire kracht gehad as bied aan. Nou, bied aan is een oor, hy het een alcohol, hy het een 
wugste uit die uit hoer intermoleculaire kragte as ketone geaad soos sy damdruk is klaar 3.5 nou skyk die grafiek die onder die grafiek hier onder vir die woorde die temperatuur die verwantskap is in damdruk en temperatuur so hier is temperatuur en is dit damdruk skryf die term neer vir die temperatuur wat deur x verteenwoordig. So, wie kan vir ons sê, een van die skole, wat die temperatuur verteenwoordig x vir ons? Robin Weil het vir ons die antwoord deegestuur, baie dankie Robin Weil, het is kookpunt. So, hier het ons kookpunt. So, x verteenwoordig die kookpunt van die verbinding. Noem die fase van verbinding A by temperatuur uit, kies uit gas, vloeistof of vaststof. Wie kan vir ons sê, in wat is fase is verbinding A by I? Wat is fase sal hy by I wees? By hierdie fase? Hy is in sy gasfase. Hoekom? Hierdie grafiek lyk min of meer soos die grafiek wat jy in graad 10 geteken het. Hierdie grafiek kan jy min of meer kyk na die grafiek wat jy in graad 10 gedoen het. Die verhuttings en die verkoelingskurwe van water. So, hier het ons die vloeistof en hy kook. As hy hier gekook het, dan weet ons die volgende gedeelte. Die volgende gedeelte moet hy dan in sy gasfase wees. Nou verhaal, teken die grafiek hier boe in jou antwoordboek oor, op die selde assistiaalsel, en skets die kurwe wat verbinding C vergelijk sal word. Noem kurwe A en kurwe C duidelijk. So, as ons kyk na C, C is propanoosie. En ons weet van propanoosie, propanoosie hy het een hoorkooppunt. En hy hoorkooppunt beteken, kooppunt hoor is in sy intermoleculaire krachte is sterker. So as sy intermoleculaire krachte sterker is, dan sal sy damdruk nog laag wees. So as kyk nou, jy sien C weer eens, omdat hierdie C sy intermoleculaire krachte sterker is, betekene dat hy een laar damdruk het. En by laar damdruk gaan meer energie benodig om vir verbinding C te laar kook en het sal vir hom langer neem vir hom om sy gasfase te beweeg. Daar is die verskil tussen A en C. So, Vraag 4 is die laaste vraag van die organische chemie. So ons drie vraag is wat ons doen by vraag 4. So weer eens, jylle kan vir ons jaap om so veel as moeilijk van die antwoorde deur te stuur. Kom ons bestudeer die synthese. Vraag 4, die vloeideagram hier onder toon die omskakeling van propaan na propaan 2 oor. Hier het ons 1, 2, 3, ons propaan, stap 1 gebeur, ons het BR2 by, en ons kree X, stap 2 gebeur, en ons kree propaan 2 op. 4.1 per 1, noem 1 reaksietoestand vir stap 1. So wie kan vir ons vinnig een reaksietoestand deze keer? So hy is in C, die reaksie is spontaan. So kyk gauw, en ons sien hitte, sonlig, ultrabiotsweestraling, so dit is reaksietoestand, so omdat hierdie, kijk gauw, hier het ons een versaardige verbinding, een versaardige verbinding het ons energie nodig om die reaksie aan die gang te sit, maar so dit een onversaardige verbinding is, is die reaksie baie vinniger plaas van dit. So hierdie versaardige verbinding is meestal stabiel, hulle is een bietje onreactief, ons met die reaksie aan die gang sit, en ons het hitte, sonlig, ultraviolet licht, straling of licht, het is nodig om die reaksie aan die gang te sit. 
Alhoewel die naam of die formule neer van die anorganische product bij stap 1. So, as ons een alkaan het en ons het BR2 bij, wat zal die anorganische product onthou? Anorganisch? Anorganisch het geen koolstof in nie. Wie kan vir ons vinder die anorganische product sy antwoord nie is hier? HBR, baie dankie Proteus. So daar het is HBR. En dit is die correcte antwoord. So ons gaan H wegneem en ons gaan die H vervang met een BR. Die antwoord is HBR. Noem die type substitutie reaksie. So ons het een H weggeneem en ons het een BR bijgezet. Wat er type substitutie reaksie dink jylle is het? Nou, hoe een substitutie reaksie, er is verskillende type substitutie reaksie. Wat het ons bijgezet? En hier praat ons van stap 2. Van stap 2, ons het een BR daarboe en ons substitueer met een OR en ons krijg hydrolyse. Soos kan sien, een hydrolyse, skryf die naam of formule, kom ons gaan vir die naam neer van die anorganische reagens. So die reactans, die anorganische reactans wat ons nodig het vir stap 2. Wat is die anorganische reactans of reagens wat ons nodig het vir stap 2? Nou, as ons BR die boe het en ons wil een OH bysit, ons wil om een OH maak, wat die reagens moet ons die bysit? Ons het water. Baie dankie aan vir 16C. Daar is water, of hulle kan NaOH, of KOH, of lithium hydroxide, kan ons bysit. Dan, die IOPEC naam van verbinding X. Wat is verbinding X naam? Wie kan volgens verbinding X naam neerskryf? Vinder, verbinding X. So, as ons waterstof weggehaal het en ons in die HBR was ons anogranische product, wat sal hierdie verbindingse naam wees? Ons sien dat ons broom is op ons tweede koolstof, so hy sal twee broomopropaan wees. Twee broomopropaan as ons ons waterstof wegneem. Volgende, hierdie is een baie mooie vraag hier. 2 bloemen per paan, baie dank en Robin by. 4.2 Ethaan kan uit een proces met 2 stappe, Ethaan kan uit met een proces 2 stappe uit kloro Ethaan berei word. So, ons gaan kloro Ethaan vat, gaan ons 2 reacties moet neerskryf om Ethaan te kry uit kloro Ethaan. So, Hulle sê, kies chemikale in die tabiale boe wat vir hierdie bereiding gebruik kan word. So ons moet uit hierdie chemikale moet ons kies en dan moet ons van kloorethaan en beweeg na ethaan doen. Gebruik gekondenseer. Hier forseer hulle vir jou om gekondenseer die structuurformules te gebruik. Het is baie belangrijk om op te let na die hoofletters, wanneer iets in hoofletters geprint is, of in vet gedrukte woorde. En om gebalanceerde vergelijkings vir elke reaksie neer te skryf. So hulle kan reeds vir jou sê, jy moet twee reaksies neer skryf. So ons wil ethaan maak uit, kloorethaan. So skryf jy liste vir kloorethaan neer. Daar is kloorethaan. En van kloorethaan af gaan ons geconcentreerde na atriumdruksiet bijvoeg en ethanol, die aksiekondities, ons gaan hitte, hierdie driehoek beteken hitte, of wanneer hulle iets verhit word, die halte beteken verhitte, so hier is ons reactans in AOH, 
it owns can sin that owns a clue to us can a clue for wider in ons gaan a waterstof for wider the clue can not in natrium to a cruise natrium chlorine the waterstof can not in oh to in the waterstof form water so the in ha can not in oh to in the clue can not in natrium to in our screen natrium chlorine in on screen water so you can see on for a onversarende verbinding hy is eteen so ons is amper te eetaan ons het eteen gevorm deur middel van eliminasie so hier het ons kloor geelimineer en waterstof geelimineer en ons eindig op by eteen so eteen so van eteen af moet ons eetaan doen so ons gaan nou weer met eteen begin ons kan sien en daar begin ons met eteen so hier is eteen, ons voeg dan twee waterstoffe by en omdat ons waterstof bijvoeg, sit ons een katalysator by B1, B1, palladium en ons krij ons eetaan. So jou acht punte, het begin by kloor eetaan, jy het natrie met ons siet en eetaan al bijgegooi, jy het verhit, Jy het jy teen gekry, natrium, kloeit en water. Jy begin weer met jy teen. Jy sit waterstofgas by. En jy sit die katalysator by en jy krijg jy taan. Volgende reaksie, 4.1. Hier krijg ons, hier is die broom. En ons krijg 1, 2, 3, 4 koolstoffe. Ons krij reaksie 1 en reaksie 2. Ons sien alkohol A, geconcentreerde waterstof swaves hier. Ons krij verbinding B, ons krij reaksie 3 en krij B en volgende van. Die soort reaksie wat reaksie 1 vir ons geef. So ons kijk na reaksie 1. Slechts die soort reaksie. Ons verweider die B1 en ons krij alkohol. So om daarin te verweider, sien ons, dit is een substitutie reaksie. So ons vervang die BR en ons kree alcohol. Hy is een substitutie reaksie, hy doen liese. 4.1.2 Die naam of die formule van die anorganische reactans vir die aksie 1. Naam of formule, ons weet is hy doen liese, ons kree dan vir water. So die anorganisch, belangrik anorganisch, daar is geen water. Baie dankie aan vir Jason, 4.1.3 Ek kan vir ons sê, sal dit primair, sekundair of tertiere alcohol wees van alcohol A. Ons kyk, ek kan vir ons sê, sal alcohol A primair, sekundair of tertiere wees? Enige een van die school, section C of protees. Primair, sekundair of tertiere. So, so ons hier een wegneem en ons sit by OA groep daar, so sal hy primair, sekundair, tertiere. Hy is tertiere, Dank u aan Robinwijl. Die soort reaksie vir reaksie 2, vir reaksie 2, as ons van die realo alkaan af beweeg, en ons beweeg na alkeen toe, wat die soort reaksie kry ons? Enig iemand, kan jy voor sê, wat die soort reaksie gaan ons kry? So, om hy reaksie te kry, alkeen, moet ons vir B E moet ons verweider en een H verweider. So wanneer ons iets verweider, dan weet ons het is eliminatie. So het is die hydrohalogeneer. Dankie seks en sê vir eliminatie. Wat sal die IOPEC naam van verbinding B wees? Nadat ons vir B E en vir een waterstof verweider. So ons vir B E en ons vir waterstof verweider. Wat denk jylle sal die naam wees van verbinding B? Verbinding B is een naam. Ons het hier die B hier verweide. Ons sêke as hy verweide, dan kan ons een dubbel binding. En ons kan hier miskien een toeie maak. Wat denk jylle sal die naam wees van hy verbinding? 
Los que llaman it. Entonces, kijk. Toe je met til prop 1, 1. So, ons sal sien, wie eens belangrijk, 1, 1. Je moet sê waar die double binding voorkom, prop 1, 1. Die soorte additie reaksie, wat ons kreeg vir reaksie 3. So, ons het hierdie een is prop 1, 1. En nou sit ons 2 broom by. 2 broom atoom is dus by. Ons kry dan bromering. So hier het dus bromering of ons halogenasie of halogenering. Wanneer ons 2 broom atoom by sit dan kry ons halogenering of halogenasie of bromasie. Gebalanceerde vergelijking vir die aksie 3. Om gebalanceerde die aksie te skryf kan ons sien, structuurformule ons het die alkeen plus die twee beere, geef ons die twee room waar haar bykom. So vraag 4, ons laaste vraag hier. Ons kyk gewoon na die vloeiagram. Hier sien ons dat ons die volgende het, ons het alkeen, reaksie 1 kreeg ons vir ei, reaksie 4 kreeg ons vir C2H5, Paas 6, en ons kreeg van ons HCL bijvoel, kreeg ons X, en dan kreeg ons actie 3, kreeg ons vir Z. Dan hebben we ons weer die volgende, gedeen in die actie 1 ondergaan, je teen polymerisatie in verbinding uit te voel. We neem net een note oor polymerisatie. Polymerisatie is uit die worstel, uit die salamis uitgaan. So ons kan niks vinde, interessant is daar weer diepe polymerisatie, wat je teen sal vir ons additie reaksie wees in die verbinding I wat gevorm word wanneer hy polymerisatie ondergaan sal ons polyethene kry. Vir die aksie 2 as ons W1 sal as die L bijvoeg het die naam van verbinding X so ons kan kyk in verbinding X as ons vir as die L bijvoeg dan sal ons sien boe op hom So hierdie kant kan ons een kloor bysit en die ander kant kan ons een waterstof bysit. En die naam sal dan kloroethaan wees. So ons voeg, HCL voeg ons by additie. So hy is bygesit weer middel van een additie reaksie. Die type additie reaksie wat ons gekry, ons het een waterstof en een kloor bygesit so hydrohalogenering so daar is ons hydrohalogenering ons het die hydro vir waterstof en halo vir ja, halogen en genering beteken bijvoegen hydrohalogenering volgende gedeende reaksie 3 ons weet dat hierdie chloroethaan is een chloroethaan is weet ons reaksieverbinding X met die oormaat warm water. So hier gebeur met die oormaat warm water, skryf neer die structuurformule van verbinding Z. So as kyk na verbinding Z, sal ons die volgende sien. Ons het panels water bijvoeg, dan het ons die kloor vervang met die OA groep. En die naam of formule van die anorganische product van ons water bijgevoeg het die OA, dan bly 1 oor, en die anorganische product het weer eens geen koolstof op bijna. En ons kan sien, het is waterstofkloop 3. Reaksie 4 is een additie reaksie. Hier het ons bijgesit, is een additie reaksie. Is C2H6 versadig of onversadig? Enig iemand dat ons kan sê of hy versadig of onversadig is? Ons het 5 minuut oor, so ons moet vinnig maar weer. Is C2H6 versadig of onversadig? 